হ্যালো বন্ধুগণ আনপ্ল্যান স্টাডি হাউসে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ডাব্লু বিসিএসএ ফর্ম ফিল করে নিয়েছো আর যারা এখনও করো নি তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে তাড়াতাড়ি করে নাও কেন কি লাস্ট ডেট আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জানোই ভালো করে যে পিএসসি সাইট অনেকটাই ঝুলে যায় আর কি তো এটা সায়েন্সের ফিফথ পার্ট ফিফথ ভিডিও আমি বানাচ্ছি এর আগে চারটে পার্ট অলরেডি আমি আপলোড করেছি তো সায়েন্সের আমি পার্ট ওয়াইজ বানাচ্ছি যাতে তোমাদের সব চ্যাপ্টারই অলমোস্ট প্রিলির আগে যেন কভার করানো হয়ে যায় এটা একটা ক্র্যাশ কোর্স টাইপেরই যেটা চলছে যারা আমাদের ফলো করছো চ্যানেল তারা জানোই যে আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই এরকম ক্র্যাশ কোর্স করানোর চেষ্টা করছি যতটা পারছি তো এটা আমাদের ফিফথ পার্ট ফিফথ পার্ট আমি আনছি বায়োলজি নিয়ে বায়োলজির মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজমস যেটা মাইক্রো অর্গানিজমস খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কেন কি এই চ্যাপ্টার থেকে অনেকগুলোই কোয়েশ্চেন্স এসে থাকে শুধুমাত্র ডাব্লু বিসিএসের জন্য না বাকি অনেকজন অনেক এক্সামস যারা তোমরা দাও তোমরা নিশ্চয়ই ডাব্লু বিসিএস শুধু দিচ্ছ না অনেক সিজিএল সিপিও সিএচএসএল এগুলোও দিচ্ছ তো তার মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজমস খুব ইম্পর্টেন্ট পার্টের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজমস থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন্স এসে থাকে এসছে আবার আসবেও এইটা তুমি বাদ দিতে পারো না কেন কি এটা বায়োলজির একটা মেইন চ্যাপ্টার্সের মধ্যে পড়ে তো এই ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই তোমাদের যে যেন কি তোমরা যেমন জানো যে এখন কন্টিনিউয়াস এভ্যালুয়েশন প্রসেস খুব দরকার কন্টিনিউয়াস এভ্যালুয়েশন বলতে আমি যদি পরিষ্কার এইভাবে একটা বলতে চাই যে তোমাদের অনেকটাই লাইক মানে তোমরা এমন যে না তোমরা শিখছো 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 তাতে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না মানে আমি এক পাশ দিয়ে বলবো তোমরা কিছু করবে না তোমরা জাস্ট আমার ভিডিওটা দেখে চলে যাবে এতে কি হবে তুমি আজ ভিডিওটা দেখলে আজ তোমার অ্যান্সার্সগুলো মনে থাকলো কালো হয়তো মনে থাকবে কিন্তু পরশু হতে পারে তুমি একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ভুলে গেলে তখন কি হবে যদি ওই এক্সামটা তোমার এক মাস পরে আসবে তখন এক্সামে যদি এরকম কোয়েশ্চেন এসে থাকে তাহলে তো তুমি অবভিয়াসলি ওর অ্যান্সার ভুলে যাবে বা তোমার মনেও থাকলে ওর মধ্যে কনফিউশন হয় তো দুটো তিনটে অপশনের মধ্যে তো তার জন্য খুব দরকার এই কন্টিনিউয়াস এভ্যালুয়েশন এইটাই আমি আজ থেকে এই ভিডিওর মধ্যে থেকে শুরু করছি এটা হচ্ছে আমি যেমন আমাকে যারা আগে থেকে ফলো করছো তারা জানো যে আমার ভিডিওর মধ্যে আমি অ্যান্সার্সগুলো মার্ক করে দিতাম রেড দিয়ে তো আমি আজ থেকে অ্যান্সার্সগুলো মার্ক করব না আমি আজ থেকে অ্যান্সার্সগুলো বলবো আর সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন কোয়েশ্চেনটা পড়বো কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমরা তোমাদের টাইম নিয়ে তোমরা ভেবে নাও যে এই চারটের মধ্যে কি অপশান হবে ঠিক আছে তারপরে আমি অবভিয়াসলি তোমাদের এক্সপ্লেন করে দেবো আর কারেক্ট অ্যান্সারটা আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেবো বাট তোমাদের যদি এই অ্যান্সারটা ঠিক হয় তখন কি কর তখন কি করবে তোমরা তখন ওই জিনিসটা মানে তোমাদের যদি কারেক্ট অ্যান্সার হয় তোমরা কপির মধ্যে বা মনে রাখো মাথার মধ্যে যে হ্যাঁ আমার এটা কারেক্ট হয়েছে মানে ওয়ান আমি বলে দিচ্ছি আমি এখানে দশটা কোয়েশ্চেন করব তো আউট অফ টেন তোমাদের কতটা স্কোর হচ্ছে তোমাদের কটা কারেক্ট হচ্ছে সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও আচ্ছা আর ভিডিওটা শেষে আমি আর একটা নতুন জিনিস ইন্ট্রোডিউস করেছি ভিডিওটা শেষে আমি তোমাদের পাঁচটা কোয়েশ্চেন বলে দেবো পাঁচটা কোয়েশ্চেন আমি স্লাইডে তৈরি করিনি আমি জাস্ট বলে দেবো যাতে কি হবে দেখো সব কিছু তো দেখে দেখে ভালো জিনিস দেখে দেখে বাট আমাদের শোনা শক্তিটাও তো রাখতে হবে তো তোমরা জাস্ট ওই কোয়েশ্চেনগুলো শুনো শুনে আমাকে ওই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার অবশ্যই ভিডিওটা ভিডিওটা দেখার পরে তোমরা নিজের থেকে জানলে বা এমন কিছু না যে ঠিক আছে তোমরা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার জানো না সেটা তুমি গুগলে সার্চ করো আগে তুমি দেখে নিও তুমি কতটা পাচ্ছ সেই যেগুলো পারছো সেগুলোরই অ্যান্সার আমাকে কিন্তু কমেন্টে জানিও আর যেগুলো পারছ না সেগুলো অবশ্যই গুগল থেকে অ্যান্সার দেখে নিও আমি চেষ্টা করব যে আমি নেক্সট ভিডিওতে সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার শুরুতেই যেন বলে দিতে যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করি আজকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে দেখো অফ অল দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস দ্য মোস্ট অ্যাডাপ্টেবল অ্যান্ড ভার্সাটাইল ইস কথাটার মানে হচ্ছে যে সব মাইক্রো অর্গানিজমসদের মধ্যে সব থেকে অ্যাডাপ্টেবল আর ভার্সাটাইল অ্যাডাপ্টেবল বলতে যে কোনো অ্যাডাপ্টেবল কথাটার মানে হচ্ছে যে কোনো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কমফোর্টেবল হবে সে মানে এনভায়রনমেন্টের মতো নিজেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবে আর ভার্সাটাইল বলতে খুবই ইউনিক আর কি তো অ্যান্সারটা তোমরা গেস করো কী হবে কোনটা হবে ভাইরাস হবে না ব্যাকটেরিয়া হবে না অ্যালগি হবে না ফাঙ্গি হবে যেমনকি আমি বললাম যে তোমাদের স্কোর কিন্তু কাউন্ট করতে থাকো আচ্ছা এর অ্যান্সারটা বলি এর অ্যান্সারটা হবে ভাইরাস মানে অপশান এ এর অ্যান্সার হবে ভাইরাস ভাইরাসের অ্যান্সার হবে আচ্ছা ভাইরাস এমন একটা জিনিস যেটা লিভিং আর নন লিভিং দুটোই হয় এটা কিন্তু খুব ভাইরাসের খুব একটা ভার্সাটাইল ইউনিক প্রপার্টি কেন কি সেল স্ট্রাকচারটাই এমন ঠিক আছে তো ভাইরাসের অ্যান্সার হবে আচ্ছা চলো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে দেখো উইচ অফ দ্য ফলোইং
বাইনারি ফিশন হয় এর প্রসেসটার নাম হচ্ছে এটা বাইনারি ফিশন আচ্ছা ব্যাকটেরিয়া খুব তাড়াতাড়ি রিপ্রোডিউস করে বলতে পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এর সেল ডিভিশন শুরু হয়ে আলাদা একটা ব্যাকটেরিয়া একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে দুটো ব্যাকটেরিয়া ফর্ম হয়ে যায় তো এর জন্য কোনো টাইম ল্যাপস হয় না তো এটা খুবই তাড়াতাড়ি রিপ্রোডিউস করে তো এর অ্যান্সার হবে ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা নেক্সট স্লাইডের দিকে আমরা মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে উইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ টিউবার ক্লোসিস টিউবার ক্লোসিস বা টিবি এর জন্য আমরা কোনটা ট্রিটমেন্টের জন্য ইউজ করি তো এটা কোন কি অ্যান্সার হবে বলো পেনিসিলিন হবে অ্যাসপিরিন হবে প্যারাসিটামল হবে না ডেটল হবে তো আমি অ্যান্সারটা বলার আগে বলি টিবি বা টিউবার ক্লোসিস যেই ব্যাকটেরিয়া কজ করে মানে যার জন্য এই জিনিসটা হয় সেই ব্যাকটেরিয়ারটার নাম হচ্ছে মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার ক্লোসিস ঠিক আছে তো যার জন্য এই টিউবোলোসিস হয় সেই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হচ্ছে মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউবোক্লোসিস আর এটার জন্য যেটা ভ্যাকসিনেশন ভ্যাকসিনেশন বা ট্রিটমেন্ট ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে অপশন এ পেনিসিলিন আচ্ছা পেনিসিলিন কি পেনিসিন পেনিসিলিন অ্যাকচুয়ালি একটা ড্রাগ না পেনিসিলিন হচ্ছে একটা কালেকশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক অনেকগুলো ড্রাগ মিলিয়ে অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক মিলিয়ে এই পেনিসিলিন বানানো হয় ঠিক আছে পেনিসিলিন মেনলি যেই ফাঙ্গাসটা থেকে বানানো হয় সেই ফাঙ্গাসটার নাম হচ্ছে পেনিসিলিয়াম নোটানাম ঠিক আছে পেনিসিলিয়াম নোটানাম এটা ওর যেখান থেকে যেই ফাঙ্গাস থেকে আর কি পেনিসিলিনটা বানানো হয় সেটার নাম তার সঙ্গে অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক্স মিক্স করে এটা টিউবোক্লোসিসের ট্রিটমেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয় ঠিক আছে চলো নেক্সট স্লাইডের দিকে মুভ করি নেক্সট স্লাইড হচ্ছে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া সিক্রিট প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কী সিক্রিট করে এর মধ্যে কী তার থেকে বেরোয় অ্যান্টিজেন বেরোয় না অ্যান্টিবডিজ বেরোয় না হরমোনস বেরোয় না ইন্টারফেরেন্স বেরোয় আচ্ছা এর অ্যান্সার হবে এরও অ্যান্সার অপশান এ হবে অ্যান্টিজেন্স তো অ্যান্টিজেন্স অ্যাকচুয়ালি কী হয় অ্যান্টিজেন্স কথাটার মানে কি অ্যান্টিজেন্স হচ্ছে কিছু ফরেন সাবস্ট্যান্স তোমার বডির মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করানো হবে সেটা আমি ইন্ট্রোডিউস কীভাবে করাবো অবভিয়াসলি তোমাকে আমি ইঞ্জেকশান দেবো আমার ইঞ্জেকশানের মধ্যে অ্যান্টিজেন থাকবে ঠিক আছে অ্যান্টিজেনের মেন কাজ হচ্ছে আমাদের বডি রেসপন্স সিস্টেম আর কি সেটাকে মানে বাড়ানো আর কি স্টিমুলেট করা যে আমাদের কোনো কারণের জন্য যে বডির লড়াই করা শক্তি যেটা কমে যায় আর কি তো তার জন্য অ্যান্টিজেন সিক্রিট করা হয় ইঞ্জেকশানের থ্রু দিয়ে এটা মেনলি কি করে আমাদের বডির মধ্যে ডাব্লু ব্লাড ডাব্লু বিসি বা হোয়াইট ব্লাড সেলের মধ্যে যেটা ডাব্লু বিসি তোমরা জানো আর কি হোয়াইট ব্লাড সেলের মধ্যে যেটা আমাদের লিম্ফোসাইটস থাকে সেটাকে অ্যাক্টিভেট করে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এটা কোয়েশ্চেনটা অনেকবার এসছে চলো ফিফথ কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি ফিফথ কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং মাইক্রো অর্গানিজমস ইজ ইউজড ইন মিল্ক কার্ডলিং মিল্ক থেকে কার্ড বা মিল্ক থেকে যখন দুধ থেকে যখন দই তৈরি হয় তখন এর মধ্যে কোন মাইক্রো অর্গানিজমটা ইউজ করা হয় সেটা অ্যাসিটোব্যাক্টেরিয়া ইউজ করা হয় না লিপনাস্ট্রাক না ব্যাসিলাস না ল্যাকটোব্যাসিলাস আচ্ছা এর অপস এর অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি ল্যাকটোব্যাসিলাস ল্যাকটোব্যাসিলাসের অ্যান্সার ল্যাকটোব্যাসিলাস কেন ল্যাকটোব্যাসিলাস এক রকমের অ্যাসিডিক ব্যাকটেরিয়ার ঠিক আছে এটা লিকুইডটাকে সেমি সলিড সেমি সলিড ফর্মে আর কি চেঞ্জ করে দেয় যেমন লিকুইড তোমরা যেমন এখানে মিল্ক হচ্ছে লিকুইড আর এখানে কার্ড কার্ড হচ্ছে সেমি সলিড এটা চেঞ্জ করতে এটা হেল্প করে তাই জন্য এটা কার্ড ফর্মেশনে বা দইয়ের ফর্মেশনে খুব হেল্প করে তো অ্যান্সার হচ্ছে ল্যাকটোব্যাসিলাস চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেন এই খুব কমন কোয়েশ্চেন এটা অনেকবার এসছে ডাব্লিউ বিসি এসে সেটা হচ্ছে এইডস ভাইরাস কি ডিস্ট্রয় করে আমাদের বডি লিম্ফোসাইট ডিস্ট্রয় করে না মোনোসাইট ডিস্ট্রয় করে না নিউট্রোফিলিস ডিস্ট্রয় করে না ব্যাসোফিলস ডিস্ট্রয় করে তো এর অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ লিম্ফোসাইটস যা লিম্ফোসাইটস যদি তোমরা বলতে পারো এটা একটা গ্রুপ হয় আর কি ডাব্লু ব্লাড সেলসের একটা গ্রুপ হয় আর টি লিম্ফোসাইট মানে অ্যাকচুয়ালি লিম্ফোসাইটস একটা গ্রুপ ডাব্লু ব্লাড সেল ডাব্লু বিসির আর কি এর একটা টি লিম্ফোসাইট বলে স্পেশাল একটা হয় যেটা এই এইডস ভাইরাসটাকে ডিস্ট্রয় করে ঠিক আছে এটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি বডির যে ইমিউনিট ইমিউন সিস্টেম হয় বডির যে আমাদের লড়াই করার যে ক্ষমতা হয় ডিজিজের এগেনস্টে সেটা নষ্ট করে দেয় তাই জন্য এডস অ্যাফেক্ট করে আমাদের এডস ভাইরাসটা আমাদের অ্যাফেক্ট করতে পারে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে নিমোনিয়া ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ কজড বাই দ্য টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া কল এই জন্য নিমোনিয়ার ডিজিজটা নিমোনিয়া যেন খুব ঠান্ডা লাগলে এই ডিজিজটা হয় এটা এক রকমের ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ এখানে বলা হয়েছে এটাও জেনে রাখো তো এটা কীরকম কোন ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের কজ করে ব্যাসিলি না কোকি
এটা একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ কি ব্যাকটেরিয়া হয় তোমাদের জানা দরকার নেই এতটা কোনো জিনিস আসবেও না এত হার্ড কোয়েশ্চেন আসবে না এক্সপেক্ট করো যে এটা শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াটার নাম যদি পুরোটা জানতে চাও সেটা হচ্ছে স্ট্রেপ্টো কোকাস নিমোনিয়া আর এটা যদি কমনলি বলতে পারো ককাস বা কোকি এটা মেনলি কি হয় এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের নোজ বা থ্রোটের মধ্যে থাকেই মানে এটা আমাদের হেলদি মানুষ এমন না যে এই কোকি বলে এই ব্যাকটেরিয়াটা আছে এটা আমাদের মধ্যে নেই এটা আমাদের নাখে আবার থ্রোটে গলার মধ্যে এই জিনিসটা আছেই তো এটা কোকাসের ফর্মে থাকে ঠিক আছে আর যখন হয় এটা অ্যাফেক্ট করে কোনো কারণে এটা অ্যাফেক্ট করে তখন আমাদের নিমোনিয়া বলে এই ডিজিজটা হয়ে যায় চলো নেক্সট কোয়েশ্চনের দিকে মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে which of the following is or are plant disease তার মধ্যে কোনটা প্ল্যান্ট ডিজিজ তিনটেই হতে পারে দুটোও হতে পারে যে কোনো একটাও হতে পারে সাইট্রাস ক্যাঙ্কার না হেপেটাইটিস বি না কলেরা তো এর অপশান কোনটা হবে বলো শুধু অনলি ওয়ান হবে অনলি টু হবে না অনলি ওয়ান অ্যান্ড থ্রি বা বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু সরি কোয়েশ্চেনটা মুভ হয়ে গেছে আচ্ছা এর অপশান হবে এটা অ্যান্সার হবে অপশান ওয়ান অনলি ওয়ান যেটা হচ্ছে সাইট্রাস ক্যাঙ্কার সাইট্রাস ক্যাঙ্কার হচ্ছে একমাত্র প্ল্যান্ট ডিজিজ এদের মধ্যে যেন কি হেপেটাইটিস বি আমাদের ডিজিজ মানে হিউম্যানের ডিজিজ কলেরাও আমাদের হিউম্যান্সদের হয় তো সাইট্রাস ক্যাঙ্কার একমাত্র ডিজিজ এটা যেটা প্ল্যান্ট ডিজিজ সাইট্রাস ক্যাঙ্ক এটা যে ব্যাকটেরিয়াটা ক্রস মানে যার জন্য এই ডিজিজটা হয় সেই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হচ্ছে জ্যান্থোমোনাস অ্যাজোনোপোডিয়াস লাগবে না নামটা তাও জেনে রাখো কোথাও না কোথাও লেগে যেতে পারে জ্যান্থোমোমাস অ্যাজোনোপোডিয়াস আর বাকি দুটোতে যেটা বললাম হেপেটাইটিস বি আর কলেরা হচ্ছে অ্যানিমাল ডিজিজ বা হিউম্যান ডিজিজ বলতে পারো আচ্ছা কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনের দিকে মুভ করি হোয়াট ইজ দ্য স্টাডি অফ ফাঙ্গাস নোন অ্যাজ এই কোয়েশ্চেনটা তোমার ডাব্লু বিসিএসে এসছে সিজিএলে এসছে সিএচএসএলে এসছে সিপিওতে এসছে আরও একবার অনেক আগে ইউপিএসসিতে এই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ফাঙ্গাসের স্টাডিকে কি বলা হয় তো এটা হচ্ছে অ্যান্সার কী হবে বলো ফিজিওলজি হবে ফ্রেনোলজি হবে মাইকোলজি হবে না বায়োলজি হবে তো যার মধ্যে বুঝতেই পারছো বায়োলজি তো হতে পারে না ফিজিওলজিও হতে পারে না বাকি দুটোর মধ্যে এই দুটো খুবই এখানে আমরা যদি এলিমিনেট করি অপশান তো বায়োলজি আর ফিজিওলজি তো অলরেডি কেটে যাবে তাহলে কি হবে ফ্রেনোলজি হবে না মাইকোলজি হবে তো অ্যান্সার যেটা হবে এটা হবে অপশান সি মাইকোলজি আচ্ছা মাইকোলজি কি হচ্ছে মাইকোলজি হচ্ছে ফাঙ্গাস ফাঙ্গাসের যে জেনেটিক আর বায়োকেমিক্যাল প্রপার্টি হয় সেটা পড়ি এখান থেকে রিলেটেড একটা আমি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বলে দিই তোমাদের এটা ডাব্লু বিসিএস আসেনি তবে এটা সিজিএল এসছিলো যে মডার্ন মাইকোলজির ফাদার কাকে বলা হয় তো এনার নাম হচ্ছে পায়ার অ্যান্টোনিও মিকেলি এনার নাম থেকে মাইকোলজি ওয়ার্ডটা এসছে পায়ার অ্যান্টোনিও মিকেলি ইনি হচ্ছেন ফর্ডার্ন ফাদার অফ মডার্ন মাইকোলজি চলো কোয়েশ্চেন নম্বর টেনের দিকে মুভ করি কোয়েশ্চেন নম্বর টেন হচ্ছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাঙ্গাল ডিজিজ এর মধ্যে কোন ডিজিজটা ফাঙ্গাসের জন্য হয় বা ফাঙ্গাল ডিজিজ হয় টার্মেটাইটিস না কলেরা না জন্ডিস না ইন্টোগেফেরা তো এর যে অ্যান্সারটা হবে এর অ্যান্সারটা হবে অপশান এ ডার্মেটাইটিস এটা একটা ফাঙ্গাল ডিজিজ যার এর পুরো নাম হচ্ছে ডার্মেটাইটিস হেরপেটিমোরফিস ঠিক আছে এবার ডার্মেটাইটিস এই ওয়ার্ডটা অনেকেই শুনে থাকবে যারা মে যারা কলকাতায় থাকো তারা তো অবশ্যই শুনে থাকবে যে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের ট্রপিক্যাল ডিপার্টমেন্ট যেটা স্কিন ডিপার্টমেন্ট সেটাকে ডার্মাটোলজি ডিপার্টমেন্টও বলা হয় যার মধ্যে স্কিন ডিজিজের জন্য আমাদের স্কিন ডিজিজের জন্য অনেকে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের জন্য যায় আর যারা জানো না তারা জানবে যে এই টার্মটা ডার্মাটোলজি বা স্কিন ডিজিজের সঙ্গে যুক্ত তো এটা এক রকমের ফাঙ্গাল ডিজিজ এটা ফাঙ্গাসের জন্য হয় বাকিগুলো না কলেরা না জন্ডিস না ইন্ডো ইন্ডি যে ফোরাও না চলো তো তোমরা আমাকে স্কোরগুলো বলবে অবশ্যই যে তোমাদের স্কোর কত হয়েছে তোমরা টেনের মধ্যে কতটা স্কোর করেছো তোমরা নিজের থেকে কোন অ্যান্সারগুলো ঠিক বলতে পেরেছো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও আর যেমন আমি প্রমিস করেছিলাম যে তোমাদের ভিডিওতে শুরুতেই বললাম যে আমি ভিডিওটা শেষ হওয়ার পরে লাস্টে আমি তোমাদের পাঁচটা কোয়েশ্চেন দেবো পাঁচটা কোয়েশ্চেন এই পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা অবশ্যই নিজের থেকে আমাকে জানিও কমেন্টের মধ্যে লিখে যে এই পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কি হবে তো তোমার আমি যদি বলি নাম্বার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে হোয়াট ডাজ ভাইরাস কন্টেন ভাইরাসের মধ্যে কি থাকে যার জন্য ভাইরাস তো এক রকমের যেমন ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সেলওয়াল মেমব্রেন হ্যানা তেনা অনেক কিছু থাকে তো এটা ভাইরাস ভাইরাসের মধ্যে মেনলি কি থাকে কীরকম জিনিস থাকে যার জন্য ওটাকে মানে মেনলি ভাইরাস বলা হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের
সেই ব্যাকটেরিয়াটার নাম কি আমি ওই ব্যাকটেরিয়াটার নাম জানতে চাই এই জন্য টাইফয়েডটা হয়ে থাকে আচ্ছা তোমার থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে হু ইজ দ্য পাইনিয়ার অফ স্মল পক্স ভ্যাকসিন জানো তোমরা এইটুকু আমি বলে দিই তোমাদের যে স্মল পক্স আজ নেই কোথাও নেই দুনিয়াতে কিন্তু স্মল পক্সের এক একসময় স্মল পক্স খুব ডেডলি ডিজিজ হতো তো স্মল পক্সের ভ্যাকসিন একজন বানিয়েছিলেন ওনার নাম কি আর আমি এটাও বলে দিই যে যিনি এই ভ্যাকসিনটা বানিয়েছিলেন এটাকে ওয়ার্ল্ডসের ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট ভ্যাকসিনও বলা হয় ঠিক আছে তো ওনার নামটা কি আমাকে নামটা অবশ্যই তোমরা বলবে আর ফোর্থ কোশ্চেন হচ্ছে আমার হু ইন্ডিউসেস নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ইন সয়েল নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বা জানো নাইট্রোজেন ফিক্স করা হয় নাইট্রোজেন সাইকেল একটা প্রসেস হয় যেটা সয়েলের মধ্যে হিউমাসের মধ্যে লাগে আর কি তো সেটা কোন রকমের অর্গানিজম করে থাকে এটা ব্যাকটেরিয়া করে থাকে ভাইরাস করে থাকে প্রোটোজোয়া ফাঙ্গি অন্য কিছু তো সেটা কীরকম অর্গানিজম কীরকম মাইক্রো অর্গানিজম করে থাকে সেটা আমাকে অবশ্যই তোমরা জানিও আর ফিফথ কোশ্চেন আমার লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে যেটা তোমাদের জিজ্ঞেস করা সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল সায়েন্স ডু নট হ্যাভ আমি কিন্তু হ্যাভ বলিনি আমি বলছি ডু নট হ্যাভ ব্যাকটেরিয়াল সেলসের মধ্যে কোনটা থাকে না কোনটা থাকে না বলতে আমি অ্যান্সারটা কীরকম চাইছি যেমন তোমরা জানো মাইক্রো অর্গানিজম বা আমাদের সেলসের মধ্যে যেমন সেল ওয়াল থাকে প্লাজমা মেম্ব্রেন থাকে এই ধরনের জিনিসগুলো থাকে তো ওর মধ্যে কোন কমন জিনিসটা ব্যাকটেরিয়াল সেলসের মধ্যে একদমই থাকে না সেটা আমাকে অবশ্যই এই পাঁচটা কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা আমাকে জানিও ঠিক আছে কমেন্টের মধ্যে জানিও সঙ্গে তোমরা আমি যেই দশটা কোশ্চেন তোমাদের করিয়ে দিলাম তাদের মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে ওইটা অনেস্টলি কাউন্ট করে যে তোমাদের কারেক্ট স্কোর কত হচ্ছে কারেক্ট স্কোরটা আউট অফ টেন কত হচ্ছে সেটাও আমাকে জানিও কমেন্টের মধ্যে আর যেটা আমি শেষে বলি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমাদের চ্যানেল লাইক করো কমেন্ট করো কি ভালো লেগেছে কি খারাপ লেগেছে সেটা আমাদের অবশ্যই কমেন্টে জানিও আমি যেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার বললাম অ্যান্সার চাইলাম তোমাদের কাছ থেকে প্লাস যেই কোশ্চেনগুলো এক্সট্রা তোমাদেরকে দিলাম লাস্টে পাঁচটা তো সেগুলোরও আমার অ্যান্সার চাই তো অবশ্যই সেগুলো জানিও তোমাদের নিজেদের মতন বন্ধুদের মধ্যে তোমাদের গ্রুপের মধ্যে আমাদের চ্যানেল আমাদের ভিডিও শেয়ার করো যাতে বাকি অ্যাক্সপিরিয়েন্সরাও হেল্প পেতে পারে আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিও তাড়াতাড়ি পেতে বেল আইকেন অবশ্যই প্রেস করো আর পার্ট সিক্সের জন্য ওয়েট করো পার্ট সিক্স খুব তাড়াতাড়ি আনছি আর পার্ট সিক্স আমি বলে দিই কেসের জন্য মানে কোন সাবজেক্টের ওপরে আনছি ফিজিক্স বায়োলজি না কেমিস্ট্রি আমি আনছি কেমিস্ট্রির ওপর কেমিস্ট্রির খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস থেকেও প্রচুর কোশ্চেন এসে থাকে তো আমি এই নেক্সট পার্টটা সেটা নিয়েই বানাবো পার্ট সিক্স যেটা হবে কেমিস্ট্রির মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস নিয়েই হবে ধন্যবাদ